இப்படி பாருங்கள் அழகாக பழுத்திருக்கின்றது அந்த முந்திரிகை செடி அவர் இங்கே தற்காலிகமாக சில சிலர் கவனிக்காது விட்டிருந்தால் அந்த வேலைகளை எல்லாம் வந்து கவனித்து செல்வார் பரல் பலரின் முயற்சியாக இருந்தாலும் இருவர் இதை இடைக்கிடை வந்து பராமரிப்பதில் கவனம் செலுத்துவார்கள் என்றும் இந்த தோட்ட தோட்டத்தின் அமைப்பு அது பற்றியும் அவர் ஃப்ரெஞ்சு மொழியில் சொல்லி சென்றார் அனைவருக்கும் பலருக்கு பொதுவான தோட்டம் இது சரி இவ்வளவு ஒரு உண்மையில் ஒரு பயன் தரும் முயற்சி இதெல்லாம் எங்கள் நாடுகளில் செய்தால் எவ்வளவு நல்லா நன்றாக இருக்கும் என்றதற்காகத்தான் நிச்சயமாக இந்த பதிவை நான் செய்கின்றேன் உண்மையில் ஊர்ப்பக்கம் கிராமப்புறங்களில் எல்லாமே இருந்தாலும் கூட நகர்ப்புறங்களில் இனியில் என்ற நகர்ப்புறங்களில் அடுக்குமாடி தொடர்கள் நிறைந்த இடங்களில் மிக நெருக்கடியான பகுதிகள் மன உளைச்சலுடன் மனிதர்கள் வாழ்கின்ற பகுதிகளாக நகர்ப்புறங்கள் மாறி வருகின்ற வேளை அந்த நகர்ப்புறங்களின் மத்தியில் சிறு இடத்தை தெரிவு செய்து இவ்வாறான ஒரு முயற்சி என்பது உண்மையில் மனதிற்கு புத்து புத்துணர்வு அளிக்கின்ற ஒரு முயற்சியாக தான் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இங்கே பாருங்கள் அழகான பூக்கள் இவற்றை பார்க்கும்போது எவ்வளவு மனதுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கு இங்கே அழகிய ரோஜா அழகான இந்த மலர்கள் இதையெல்லாம் அவர்கள் ஒவ்வொருவர் தமது நினைவாக நாட்டி செல்வார்கள் தமக்கு விரும்பிய நேரங்களில் வந்து நீர் ஊற்றி செல்வார்கள் பசலையிட்டு செல்வார்கள் அவ்வாறு பராமரிக்கப்படுகின்ற தோட்டம் இது தொடர்ந்து இங்கே அழகழகான வித்தியாசமான பூக்கள் வித்தியாசமான பூச்செடிகள் இவையெல்லாம் ஒவ்வொரு சிறு சிறு தாவர இனங்கள் நிச்சயமாக எனக்கு இந்த பிரான்ஸ் நாட்டின் இந்த ஐரோப்பிய தாவர இனங்கள் எல்லாவற்றை பற்றிய அறிவும் இல்லை ஆனால் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு விதத்தில் மிக மிக பலன் தருகின்ற செடிகொடிகளைத்தான் இங்கே நட்டிருப்பார்கள் நட்டிருக்கின்றார்கள் இங்கே இதெல்லாம் ஒரு வித நிச்சயமாக ஒரு வித மூலிகை அல்லது வாசனை செடியாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் அழகாக இருக்கின்றது அடுத்து இங்கே பாருங்கள் ஒரு இங்கே குர்ஷத்தன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் சின்ன சிறு வெள்ளரியில் இங்கே பழுத்து கீழே அப்படியே காணப்படுகின்றது இங்கே பூசணி சிறு பூசணி நாங்கள் துபாய் பூசணி என்று சொல்லுவோம் அதை ஊரில் இங்கே காய்த்து அப்படியே இருக்கின்றது இந்த வீடியோவை எடுப்பதற்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுப்பதற்கும் நான் யாரிடமும் அனுமதி பெறவில்லை என் பாட்டுக்கு உள்ளே வந்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் யாரும் தடை சொல்லவும் இல்லை சொல்லவும் மாட்டார்கள் அப்படியான ஒரு தனி மனித நம்பிக்கைகள் இங்கே தனி மனித உணர்வுகளை மதிக்கின்ற தன்மைகள் எல்லாம் இருப்பது தான் இந்த நாட்டுக்குரிய சிறப்பு காலில் ஏதோ ஊர்ந்தது புழுவோ பூச்சி என்று நினைக்கின்றேன் அடுத்து தொடர்ந்து இங்கே பாருங்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் எங்கே செல்வோம் இன்னும் நிறைய இருக்கின்றது சரி முக்கியமான இடத்துக்கு உங்களை அழைத்து செல்ல போகின்றேன் இப்படியே வரிசை கட்டி தக்காளி தான் நிறைய இருக்கின்றது இங்கே தக்காளி காய்கள் நிறைய காய்த்து தொங்குகின்றன இப்போது எனக்கு தந்தது போல் அவர் அந்த உரிமையாளர்கள் வந்து பறித்து சிலர் வீடுகளில் கொண்டு செல்ல மாட்டார்கள் இருப்பவர்களோடு பகிர்ந்து கொடுத்து அதை ம கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் அப்படியான இடம்தான் இங்கே பாருங்கள் மூன்று குப்பை தொட்டிகள் மூன்று மூன்று விதமாக ஒன்று கண்ணாடிக்கு பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தனி குப்பைகளுக்கு என்று அழகாக பேணப்படுகின்றது இப்படித்தான் இந்த நாட்டில் இப்போது எல்லா இடமும் குப்பை தொட்டிகள் வந்துவிட்டன தனித்தனியாக சரி இப்போது இந்த பராமரிப்பு தாவர பராமரிப்பில் முக்கியமான பகுதி பசலை இல்லையா அந்த பசலையை எப்படி தயாரிக்கிறார்கள் என்று பார்ப்போம் இங்கே செயற்கை பசலை அவர்கள் பாவிக்கவே இல்லை இங்கிருந்தே புறப்படுகின்ற குப்பைகளை இங்கே பாருங்கள் இப்படி ஒரு தொட்டி செய்து அதற்குள் சேகரிக்கின்றார்கள் பின்பு அதை பதப்படுத்தி இன்னொரு தொட்டிக்குள் பலசையா பல பலசாக மட்டும் விடுகிறார்கள் இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எங்கள் ஊரின் பழைய ஞாபகம் வரவில்லையா எங்கள் வீடு வளவுகளிலெல்லாம் பள்ளங்கள் தோன்றி குப்பைகளை அதற்குள் விட்டு அது நன்றாக உக்கி பசலையானவுடன் வண்டில்களில் வந்து ஏற்றி செல்வார்கள் தோட்டம் செய்யாதவர்கள் அதை விலைக்கு விற்பார்கள் எல்லாமே என் ஞாபகத்துக்கு வருகின்றது இங்கு இப்போதும் அதை செய்கிறார்கள் இந்த தோட்ட அமைப்பில் எனும் போது உண்மையில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது இங்கே அந்த பந்து விளையாடுகின்ற சும்மா பொழுதுபோக்காக வந்தால் அந்த சிறு பந்தை அடிப்பார்கள் இல்லையா டென்னி டேபிள் டென்னிஸ் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இங்கே காணப்படுகின்றது பாருங்கள் அதுவும் அழகாக இருக்கின்றது அப்படியே அப்படியே செல்வம் உங்களுக்கு நான் ஆப்பிள் மரம் காட்டப்போகின்றேனா 
ஆப்பிள் மரம் பார்க்க செல்வோம் இங்கே இதில் ஒரு ஷெரி மரம் என்று நினைக்கின்றேன் அது காணப்படுகின்றது அதில் ஒரு காயையும் காணவில்லை இங்கே இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆப்பிள் மரம் அழகான சிறிய ஆப்பிள் மரம் மேலே வேலை போடப்பட்டிருக்கின்றது பறவைகள் வந்து அந்த பழத்தை உண்ணாமல் இருப்பதற்கு இங்கே பாருங்கள் ஆப்பிள் காய்கள் காய்த்து தொங்குகின்றன இதை பார்த்து ரசிக்கின்றேன் நான் ஆனால் பறிக்க நினைக்கவில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் அது உடைமைக்கு நாங்கள் மதிப்பளிக்கின்றோம் இங்கே பாருங்கள் இது ஆப்பிள் மரம் அடுத்து இங்கே சிறு சிறு பதியம் போட்ட சிறு செடிகள் இந்த பதிவை நான் எதற்காக எடுப்பதற்கு விரும்பினேன் என்றால் முக்கியமாக நமது நாடுகளில் சூழல் பாதுகாப்பு பற்றி போதிய அளவு விழிப்புணர்வு இல்லை மிகுந்த ஒருவர் ஒரு பொருளை பாவித்து விட்டார் என்றால் அதே பொருள் நானும் பாவிக்க வேண்டும் என்று போட்டி போட்டு சென்று அது எந் எந்த எதால் ஆனதாக இருக்கட்டும் பிளாஸ்டிக்கோ இல்லாட்டி எதுவோ அதை பயன்படுத்திவிட்டு அதை கண்ட இடத்திலும் போட்டு அப்படி என்று சொல்லி சூழலை பாதிக்கின்ற விடயங்கள் நிறைய நடைபெறுகின்றது நமது நாடுகளில் இல்லை உலகம் முழுவதும் அப்படித்தான் ஆனால் நமது நாடுகளில் இன்னும் விழிப்புணர்வு வரலாம் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பாவனை பற்றி அதைவிட இவ்வாறான முயற்சிகள் ஒன்றும் நடைபெறாத முயற்சிகள் அல்ல நன்றாக நினைவு கூர்ந்து பாருங்கள் ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னர் நமது காவலர்கள் இருக்கும் வரை பொருண்மைய மேம்பாட்டு கழகம் என்ற அமைப்பை வைத்து சூழலை இவ்வாறு அழகாகத்தான் அநேகமாக இப்படியான அமைப்புகளை பனை மரங்களில் செய்யப்பட்ட அமைப்புகளை எமது நாட்டில் காணக்கூடியதாக இருந்தது அந்த நேரம் அதே போல இவ்வாறான தோட்ட செய்கைகள் எல்லாம் அதாவது இப்படி தொடர்மாடி கட்டிடங்களுக்கு நடுவே அல்லாவிட்டாலும் பண்ணை தொழிலை மிக கவனமாகவும் ஆர்வமாகவும் மக்களுக்கு பலன் தரும் விதத்திலும் செய்து வந்தார்கள் ஆனால் இடையில் எல்லாமே இல்லாமல் போய்விட்டது என்று வருத்தமாக இருக்கின்றது அதெல்லாம் மீண்டும் தொடர வேண்டும் இங்கே இது இலை கோவா கொஞ்சம் பூச்சி எல்லாம் பிடித்திருக்கிறது ஆனால் இருக்கிறது அங்காலே சலாட் வகையில்